不搬了，要搬你自己搬吧，反正小我没救了。哎，等等，至少帮我把这块石头化掉再走。化掉？嗯，最后一次啊。我也算仁至义尽了，你慢慢来吧。一样的伤疤，那你就别看，免得你到现在还想着他。其实我认识玉茹的时间也不长，相处的时间也很短，可是不知道为什么，我就是忍不住会想他会去哪儿？据茶棚的周大娘说，那天少爷急着把一个朋友送到清水镇的人心草药铺去看病，离开以后就再没回过茶棚。派人去，茶棚和人心草药铺都盯着，一有少爷的消息，立刻让我知道，别让少爷发现有人盯着他，暗中保护就行。是。还有，派人到镇远镖局附近守着，也许。邓主镖头会有需要咱们帮忙的地方，快去吧。是。
小五还没救出来，出口前被封住了，我看是救不了了。可是高丽还是不放弃，哼，同住了三年，还是头一回发现他这么重情重义呢。丁干，在，你回去看看，帮高丽把那两个人都救出来，把他们带回来。是。舵主。从今天的情况来看，小五不像和北方镖局有牵连。你知道我为什么一口咬定是小五吗？舵主肯定是不想打草惊蛇，不能让真正的内奸有所防范。哼，那依你之见？那个真正的内奸是谁？是高丽吗？是西门玉派他来的吗？嗯。为什么连他学到？是西门玉要他来把刘星带回去，因为刚才就是刘星出手伤了他。他到底是什么人？说实话，我也不清楚。我只知道，我不能让他落入西门玉手里。哎，小五，小五。走吧。你以为自己走得掉吗？是你回去通知西门玉的，是吧？你似乎忘了，他才是我主子。虽然你刚刚救了他一命，可是，如果他想要杀你，我也只能照办。可是，这么多张嘴。如果传出去，西门玉恩将仇报，恐怕不太好听吧？嗯，你可以开口求我一件事，从此两不相欠。嗯，爽快。只要你不去伤害他就行。你和他什么关系？哼，可近可远，你猜吧。你看他俩怎么勾结的？这关系还用说吗？啊？哎哎，你知道他是什么人？救人要紧，麻风，带他回去疗伤。是他，带他走。你对他做了什么？你为什么穿成这样？我们，哎，关你什么事啊？要问也是他爹跟我爹来问吧。这事轮不着你管，你快带他回去。这事没完。哎，谢了，我可没帮你。哼，高丽，还是你细心啊！你怕他受伤太重，来不及送出去医治，还不如留在这里。我没想那么多。喂，你这个人呢，就是嘴巴太硬。
进来。总镖头，要不要把北六省镖局联盟的日期推迟到小姐入殓以后啊？嗯，玉如极有可能就是因为此事而惨遭毒手。尽早成立联盟，才对得起玉如的死。何况现在凶手还没有找到，玉如死不瞑目，我绝不会轻易将他下葬。可是天气炎热，小姐她……天气炎热。是啊，天气炎热。怎么一点变化都没有？快去请大夫。是。喂，我进去看看他。他很好，用不着你看他。我在，小五，他在叫我呢。你，嘘，他需要静养，千万别吵他。你到底对他做了什么，让他这么念着你？来来来，这种事情非要当着他的面说吗？待会儿咱们私下谈，男人对男人。看来你是挺喜欢他的，活该，活活气死你，替玉茹报仇。哎，你可以出去了，你瞧你连呼吸声都重得吵人。你想让我出去？没门儿！怎么你俩都在？看他。算了，我是不会去的。要去你去。好，那这里就交给你了，我去吃饭喽。哼。哎，我都和他那个了，你有什么办法把他抢走啊？那个？哪个？那个都不懂，猪啊！你别走！喂，哎，这可不是打架的地方啊！你想激怒我？为什么？邓玉如，你是为了那个邓玉如，是吗？原来你爱上邓玉如了。难怪你要来招惹我，难怪。你对玉茹做了什么？我干嘛要为了她招惹你啊？或许和你对流星一样，我们也那个了。怎么样？挺公平啊，只不过你动过的人已经死了，而里面这位还活着。哎，对啊。活着的人总比死了的好吧？大夫怎么样他身上被涂过一层东西，是什么东西？似乎是某种防止尸身腐烂的方剂。凶手为什么要这么做？哎呀，吃什么？高丽，舵主呢？不在。哎，麻风啊
不做杀手，改行去做奶娘，照顾姑娘了。那不是当老妈子了吗？<笑>一个大老爷们儿<咳>、哎。吃吃吃。哎，怎么才来？你的饭凉了。什么好东西啊？糖蒜呢？给我来点。没有。哎，三文钱一坛的破贱菜，何必呢？你再说一遍，贱菜！干什么你？你想怎么样？你这，你有病啊！这个你。找完乐子，该干点正事儿了吧？河道上的小船今晚会全部撤走，从现在开始，任何人不得离开。有大行动，狙杀北方镖局联盟的首要人物，辽东大侠百里长青。一个百里长青，用得着咱们都出动吗？同行的有镇威镖局西门胜。以及亲自前往迎接的邓地侯，还有百里长青座下两大高手辽东二虎。这么短的时间，他已经摸清理性。这西门玉手底下还有多少人？清混的势力又有多大？百里长青是当今七大剑客之一，而邓定侯在少林俗家弟子中也是排名第一。他的百步神拳功力已经不在少林寺四大护法长老之下，而西门胜的点穴、打穴和内夹绵掌，在中原也不做第二人想。还有辽东二虎，天生神力，听说一个个都能生擒虎豹。西门玉感动百里长青，想必有一套计划。现在，百里长青已经上路，他们会在六天后抵达清水镇。我们就在清水镇上的庙前大街动手。请。清水镇庙前大街，不就是人心草寮铺外的那条街？哎，我说大钟啊，你可别光顾着吃啊！知道，不是还有钱哥在呢吗？呃，只要一看到少爷，我负责联络守在附近的护卫，立刻通知庄主。好，好，好，我还有事儿，得先回去了。那好好走吧，走吧，可千万别误了事儿。嗯，知道了。哎，强哥，吃啊！啊，吃。嗯。真的是百里长青，你们三个早就没命了
，你终于醒了。你，我在中原山庄。我没事。西门玉人呢？他这几天不在，先把药喝了吧。哎，哎，你先坐下。余毒已清，你以后不会有事了。我都已经住进来了，不用再拿解药逼你天天去见我了。对了，小五呢？他没事吧？你真不记得了？我在山洞里，我昏过去了。这么说。你也不记得他对你做了什么？你说什么？他对我做了什么？他，他跟我说了些难听的话，我我实在说不出口。说，说。他说，他跟你那个了。休息时间。你起来了，精神不错。哎，你又生什么气啊？走，都走开。哎，大伙儿都休息一下吧。嘿嘿，难得有场好戏看呢。喂，哎，说吧，他怎么又生气了？我只不过据实转告他你说的那些难听的话。我说什么了？怎么，敢说不敢认？你说，你都跟他那个了。我还有什么办法把他抢走？什么意思？什么那个了？哪个了？我是指咱们俩在山洞里才经历过生死患难呢，难道你不记得了吗？我我，只有他这种脑袋，才会想到那么龌龊的地方。你说谁龌龊？你问我们俩关在山洞里都干了些什么勾当，难道不龌龊吗？那是因为你脱了衣服抱着他。什么？我那是。哇，多疼啊！啊，有进步啊，一次打两个。说实话，到底有没有？有没有？有没有？那个？啊，当然没有。我谅你也不敢。你还是说实话了吧？这下我可以睡个好觉喽。我早晚收拾，让你睡上一辈子。嗯、看来使者已无大碍了。黄鼠狼给鸡拜年，你少来这一套。在下正是前来请。
那一切的局势早已在我们掌握之中了。你竟然想把责任推到我身上？事已至此，再追究谁的责任已经没有意义了。不过使者放心，这件事在下也不会对令主多说一句。金美玉，你威胁我！在下不敢，只要完成令主交付的任务。使者不妨安心在此调养。告退。西门玉，你以为抬出令主，我就哪里无可奈何了吗？除了武功还能跟我一拼，你有哪一样玩得过我西门玉？你敢对我颐指气使，就别怪我对你不客气。为何要听西门玉的摆布？他是混进青龙会做奸细的吗？还是令主已经控制了孔雀山庄？孙、哎、儿、哎哎哎，找到少爷了，告诉庄主。哎、邓定侯单人独骑的走了，是，还带着随身的包袱。出了城，孙儿怕被发现，没敢再跟。不过看方向，应该是往辽东道去了。女儿尚未大练，她去辽东道做什么？老赵，在。你知道出了什么事了吗？我。你还想瞒我？老奴不敢。是少爷交代，绝对不能说的。凤舞，究竟出了什么事？你还不快说！呃，是关于北方各大镖局联盟的事儿。站起来，给我仔仔细细的说明白，凤舞怎么会扯进这么大的事里头？啊？呃，老农虽然不是很清楚，可这事儿，这事儿好像是少爷自己沾上的。最近西门玉究竟在忙些什么？来去这么神秘啊！哎，无穿无人，我怎么样才能把狙杀百里长青的消息给送出去呢？哎。小五，休息够了，开始练习吧。哎，每天关在这里练来练去的，闷都闷死了。哎，反正西门玉他不在，不如大伙儿想办法溜出去堵他两把。我这两天手都痒了，嗯、怎么样嘛？上回行动前夕，有个弟兄也想溜出去。你知道是什么下场吗？怎么样了？西门玉活剥了他一层皮，用牛筋把他绑到后山山谷。我还记得那天夜里，没人睡得着觉，因为后山传来了凄厉的惨叫声，就像，就像从地狱来的。第二天，我们过去一看，尸骨无存。做什么事以前先想清楚，尤其你刚被怀疑过。明白了，西门玉还在场，究竟谁是奸细？他应该不会发现是我在那五封信上动了手脚吧？是你帮他伪造了那几封信？是。他不知轻重，你也跟着犯糊涂？
百里长青、西门胜、邓定侯都是什么人？连他们都棘手的问题，他管得了吗？如今南方镖局已全部落入青龙会之手了。快去，叫孙二立刻把守在镇远镖局外的人都撤回来，再交代守在茶棚和人心草原铺外的大中和钱一，一看到凤屋，马上把他架回来，绝不许惊动任何人。是。凤无啊，凤无，你知不知道你面对的敌人是可怕的青龙会？稍作善事，只怕孔雀山庄都要断送在我们父子手里了。唐爷，这扫马刀离我后背心口两寸。高丽，你刺向我心口的力道不够，还不足以贯穿身子。小五砍在颈脉的位置还可以，可是剑锋偏了点再来。咱们在这受苦，马蜂和毛战他们倒悠闲了。想想事后可以领到多少白花花的银子，你就别抱怨了。哼，一个人不过就一张嘴，一个身子，要那么多银子干什么？嗯，来吧。为什么，在你昏迷的时候，喊的是他的名字？谁？小五。我只是担心他。你担心他？不担心他，还担心你吗？山洞塌下来的时候，冲进去救我的是他，不是你。我要是知道你在山洞里，我也会这么做的。一定会的。什么意思？你是不是喜欢上我？嗯？你明白就好。我的情爱，只保留给愿意跟我走一辈子的人，你懂吗？只保留给愿意和他走一辈子的人，他并没有拒绝我，他是要我娶她。只有让他着急，才能逼他露出原形。码头上的船呢？不清楚。那我怎么走？没办法。西门玉
岂有此理！多主不在，姑娘何不多休养两天，以免得辜负小五一番苦心？什么意思？那天他抱着你出了山洞，姑娘已全身凉透，小五把衣服都裹在姑娘身上了。所以麻风才会见到他身上没穿衣服。后来，他要求舵主答应绝不伤害你，希望能尽快治好你。要是没有小五，姑娘可能就没命了，所以，你还是好好歇着吧。本来我要走了，没想到。走？为什么忽然要走？伤好了，留下来干什么？可是，这里也没有船呢。我想别的法子走。等等。再留两天就走。为什么？等明天出完任务，咱们一起走。一起走？为什么要一起走？咱们一起走，一辈子在一起。难熬，就是有点累。一个赌徒多日不摸骰子，难怪会发现他下重手杀人生。他真去查我了。明天我会下手更重，痛痛快快的杀个人，痛痛快快的再去赌粮吧。好，明日行动，以瞎子手持步招为计。只要看到瞎子拿着天一神算、万无一失的步招出现，就表示行动开始，明白吗？是是。见少爷，咱们还要等多久啊？庄主传令，等到为止。
，来不及把大钟他们弄走。You.、Mm-hmm.